Hi, welcome to my reading and audio explanation classes of NCRT English textbook. Today, we are reading chapter 1 of the book Honeydew of class 8. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. First of all, I will tell you the main idea of this story. A story, First World War 1914 में British और German soldiers के बीच में चल रही लड़ाई के दोरान के एक event पर based है. This story is written in three parts. तीन हिस्सों में लिखा गया है इस story को. I will tell you a short summary of each part. So, पहले part में आप पढ़ेंगे कि author को एक पुराने फर्नीचर में एक लेटर मिलता है उस लेटर पर मिसेस मैकफर्सन का एड्रेस डाला होता है और जो उसके हस्बैंड है जिम मैकफर्सन उन्होंने मिसेस मैकफर्सन के लिए एक लेटर लिखा होता है ऑथर यह जानने के लिए कि लेटर में क्या है उसे पढ़ने लगता है सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑथर ने वो पूरा लेटर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है व्हाट इज रिटन इन दैट लेटर ये पार्ट 2 में है इस चैप्टर के एंड पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे कि लेटर को पढ़ने के बाद ऑथर को रियलाइज होता है कि उसे ये लेटर जिसका ये लेटर है उसे पहुंचाना चाहिए इसलिए वो मिसेस मैकफर्सन को ढूंढता है और उनको आखिर में लेटर पहुंचाता है so this is the story divided in three parts now let's read it sentence by sentence and and understand it word by word so let's start before you read there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them hamare history mein hamare bhutkal mein दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी तारीख है कुछ ऐसा वक्त गुजरा है जिन्हें हर कोई जानता और याद रखता है द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914 ये स्टोरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक ऐसे ही डेट और इवेंट पर बेस्ड है और उस इवेंट का नाम है एक लड़ाई जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में लड़ी गई थी 1914 में आगे पूछा गया है, can you guess which war it was? तो yes, I can tell you, it was World War One. इसे the Great War भी कहा गया है, उस जोरान British और Germans के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी. नीचे दिया हुआ है, do you know which event the dates below refer to? तो नीचे कुछ dates दी हुई हैं और पूछा गया है, क्या आप इन dates के बारे में कुछ जानते हैं? इनके answers आप ही के book के page number twenty three पे दिए हैं. So let's read. The chapter part one. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. Many a roll top desk ko Bridport ke junk shop me dekha ya paya. Author bol rahi Now this is part one jo author ne likha hai. The man said it was early 19th century and awk. Junk shop wale ne bataya usse ke ye. 19वीं सदी की शुरुआती टाइम का है और ऑक का बना है ऑक इज अ काइंड ऑफ ट्री एक पेड़ होता है ऑक की लकड़ी का बना है आई हैड वांटेड वन मुझे हमेशा से ऐसा चाहिए था बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव लेकिन बहुत महंगे हुआ करते थे दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस वन लेग क्लम्सली मेंडेड स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड ये जो इसकी कंडीशन थी थोड़ी खराब थी रोल टॉप डेस्क था लेकिन कई टुकड़ों में था उसका एक पांव पाया भी बोल सकते हैं वो भद्दे तरीके से ठीक किया हुआ था उसके एक तरफ जलने के निशान थे स्कोर्च मार्क्स इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी बहुत सस्ते में मिल रहा था आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट मुझे लगा मैं इसे ठीक कर सकता हूं रिपेयर कर सकता हूं रिस्टोर कर सकता हूं ये थोड़ा रिस्क भी है और एक चैलेंज भी है बस मैंने ठान लिया कि मुझे करना है 
I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने पैसे दिए और मैं उसे अपने वर्करूम में जो मेरे गैराज के पीछे था वहां पर ले आया और मैंने क्रिसमस की शाम को मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले की जो शाम है क्रिसमस ईव को मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया आगे पढ़ते आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स अब वो रिपेयर कर रहा है तो उसने क्या किया रोल टॉप डेस्क को पूरी तरह हटा दिया और उसके ड्रॉर्स बाहर निकाल दिए द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर विनीर इज द अपर पार्ट जो डेकोरेटिव सजाने वाली जो लकड़ी पर हम लेयर लगाते हैं लकड़ी की लेयर होती है उसको विनीर कहा गया वो कहीं कहीं से फूली हुई है निकली हुई है बाहर उभरी हुई है इट लुक लाइक वॉट अ डैमेज टू मी ऐसा लगा है मुझे जैसे पानी ने उसे बहुत नुकसान पहुंचा है बहुत फायर एंड वॉटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क दोनों आग और पानी ने खूब सारा नुकसान पहुंचाया डेस्क को Clearly taken their toll मतलब नुकसान पहुंचाना डैमेज करना द लास्ट ड्रोर वो स्टक फास्ट और जो आखिरी ड्रोर था उनमें से वो बहुत टाइट फंसा हुआ था निकल नहीं रहा था आई ट्राइड ओल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली जो भी मैं कर सकता था मैंने उसे प्यार से निकालने की कोशिश की आराम से निकालने की कोशिश की इन दी एंड आई यूज ब्रूट फोर्स और मुझे एक पावरफुल एक ज्यादा ताकत लगानी पड़ी ब्रूट फोर्स मतलब स्ट्रोंग फोर्स I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer maine usko tezi se apni jo mukka hai uski side se mara aur usko lagte hi jo drawer hai wo jhatke se bahar ki taraf aaya aur jaise hi wo nikla uske niche dekha maine ki ek chhota chhupa hua drawer bhi hai there was something in there usme kuch tha i reached in and took out a small box in स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मैंने उसमें हाथ डाला और मुझे उसमें मैंने उससे निकाला एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मैंने उसमें से बाहर निकाला सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर उसके टॉप पर उस ब्लैक टिन बॉक्स के टॉप पर सेलो टेप से एक लाइंड नोट पेपर लाइन खिंचा हुआ नोट पेपर जो था वो उसका टुकड़ा लगा हुआ था एक पीस लगा हुआ था and written not in written on it in shaky handwriting aur dagmagati handwriting pe usme kuch likha hua tha jaise old age jaise kisi boodhe aadmi ne kuch likha ho kaapte hue haath se us par likha tha jim's last letter received january 25 1915 letter pe likha tha ki jim ka aakhri letter jim is a person uska aakhri letter jo 25 january 1915 ko received kiya gaya aur aage likha tha To be buried with me when the time comes. मेरे साथ दफना दिया जाए जब मेरा समय आए I knew as I did it that it was wrong of me. मुझे लगा कि ये ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं To open the box कि मैंने किसी का letter खोला कोई box खोला जो secret है But curiosity got the better of my scruples. It usually does. लेकिन ये जानने की इच्छा कि क्या है मेरी उस फीलिंग को फीलिंग स्क्रिपल्स होती है वो फीलिंग जो हमें कुछ गलत करने से रोकती है उस फीलिंग को दबा गई और मैंने वो लेटर खोल दिया और अक्सर ऐसा होता भी है इनसाइड द बॉक्स देर वॉज एन एनवेलप और उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था द एड्रेस रीड मिसिज जिम मैकफर्सन ट्वेल्व कोपर बीच ब्रिडपोर्ट डोर सेट और जिस एड्रेस पर वो लेटर जाना था या जिस एड्रेस के लिए वो लेटर था वो एड्रेस था मिसिज जिम मैकफर्सन मतलब जिम की वाइफ के नाम वो लेटर था और उनका एड्रेस था 12 कोपर बीच ब्रिडपोर्ट डोरसेट डोरसेट में ब्रिडपोर्ट में 12 कोपर बीच पर वो एड्रेस था आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप डिसम्बर ट्वेंटी सिक्स मैंने वो लेटर को निकाला उसको खोला और मैंने देखा कि वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर तारीख डली हुई थी दिसंबर 26, 1914 मतलब इस तारीख को वो लेटर लिखा गया था किसने लिखा जिम ने लिखा अपनी वाइफ के नाम लिखा मिसेस जिम मैकफर्सन के नाम और ये लेटर हम पार्ट वन में समझेंगे कि ऑथर को जो उसको एक रोल टॉप डेस्क जो उसने जंक शॉप से ब्रिडपोर्ट से खरीदा था उसके अंदर मिला 
this is the story of part 1 now let's read part 2 dearest coney i write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that i must tell तो इस पार्ट को देखकर हमें लग रहा है कि लेटर है ये वही लेटर है जो ऑथर को मिला था अब उसने जब उसे खोल के पढ़ा है तो इस लेटर में ये सब लिखा है और ये लेटर लिखा था जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ के नाम और वाइफ कौन है मिसिस मैकफर्सन जिसका दूसरा नाम वो प्यार से बुलाता था कोनी तो यहां पर जो ऑथर है वो जिम मैकफर्सन है आई राइट टू यहां पर आई है वो है जिम मैकफर्सन तो वो कह रहे हैं कि मैं बड़े खुश मिजाज मूड में आपको ये लेटर लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज हुई है और मुझे आपको जरूर बतानी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं यू अबाउट एट वंस अब इस लेटर में जिम मैकफर्सन एक्सप्लेन कर रहा है कोनी को मिसिस मैकफर्सन को कि क्या वंडरफुल हुआ जिसको वो उसे शेयर करना चाहता है सो लेट्स रीड वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस ये मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग हम सभी अपने ट्रेंचेस में कल सुबह क्रिसमस की सुबह अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे ट्रेंचेस होते हैं वो जगह जब सोल्जर्स लड़ाई लड़ने के लिए पोजीशन लेते हैं छुपने के लिए अटैक करने के लिए बॉर्डर्स पर कुछ जगहें बनाए जाते हैं उनको ट्रेंचेस बोलते हैं इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई एवर सीन ये बहुत ही क्रिस्प और मतलब इट्स लाइक like क्रिस्प मॉर्निंग इट वॉज लाइक ए ब्राइट मॉर्निंग थी इतनी ब्यूटिफुल मॉर्निंग थी शायद मैंने पहले कभी ऐसी ना देखी हो मतलब इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग ऑफ इज लाइफ एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी और उतनी ठंडी उतनी धुंध से भरी हुई उतनी बर्फ से ढकी हुई मॉर्निंग थी जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए यू रिमेंबर क्रिसमस ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को आता है और ये विंटर सीजन में होता है आगे पढ़ते हैं आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट बट द ट्रुथ आई एम अशेम टू से इज दैट फिट्स बिगैन इट मुझे मुझे ये अच्छा लगता कि लगना चाहिए था कि अगर मैं ये कहूं कि हमने शुरुआत की थी इसकी लेकिन सच ये है कि मुझे मैं शर्मिंदा हूं ये बताते हुए कि फ्रिट्स ने शुरुआत की थी इसकी अब यहां पे सवाल है किसकी शुरुआत कर फ्रिट्स को ने फ्रिट्स ज द नेम गिवन टू द जर्मन सोल्जर्स जो जर्मन के सोल्जर्स हैं उनको फ्रिट्स के नाम से बुलाते हैं जो ओपोनेंट है दूसरी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसकी शुरुआत इस खूबसूरत इवेंट की शुरुआत उन्होंने की ये कह रहा है और मुझे शर्म है इस बात की कि काश हम शुरुआत करते इस बात की लेकिन उन्होंने शुरुआत की अब क्या शुरुआत की उसे पढ़ते हैं फर्स्ट समन सो वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस From across no man's land, Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. पहले किसी ने दूसरी तरफ से जो हमारे सामने trenches थे जहां पर German soldiers से किसी ने white flag दिखाया और वो हमें बुला रहे थे दूसरी तरफ से जहां कोई नजर नहीं आता No man, no man's land मतलब the empty place वो खाली जगह जो दोनों soldiers की positions के बीच में थी ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में जो खाली मैदान पड़ा था वहां से आवाज आई और आवाज थी हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस और यहां पे दूसरा नाम है टॉमी तो हम समझेंगे टॉमी कहा गया है ब्रिटिश सोल्जर्स को तो जर्मन सोल्जर्स में से किसी एक ने व्हाइट फ्लैग ऊपर किया और वहीं से चिल्लाया कि टॉमीज मतलब वो हमें विश कर रहा है हैप्पी क्रिसमस When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz. Same to you." अब ये बहुत surprising था तो हमें बहुत सरप्राइज हुआ कि हमारी तो लड़ाई चल रही है अचानक से white flag और हमें कोई happy Christmas बोल रहा है तो खैर थोड़े से सरप्राइज हुए हम और फिर हम में से भी किसी ने बोला कि आपको भी Fritz, German soldiers, आपको भी Merry Christmas. I thought that would be that. मुझे लगा बस इतना ही होना था We all did. But then suddenly one of them was there in grey great coat and waving a white flag. But फिर अचानक से उनमें से एक आदमी सामने नजर आया जो अपने grey great coat. Great coat होता है ऊपर से पहने जाने वाला coat. 
ग्रे कलर का और उसकी उसे पहने हुए खड़ा है और व्हाइट फ्लैग को वेव कर रहा है डोंट शूट लैड्स समवन शाउटेड कोई चिल्लाया गोली मत मारना शूट मत करना लैड्स मतलब यहां पे बॉयज को कहा गया है अपने सोल्जर्स को कहा गया है एंड नो वन डिड और किसी ने शूट भी नहीं किया देन देर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापिट एंड अनदर Keep your heads down. I told the men, it's a trick, but it wasn't. फिर क्या हुआ? एक और फ्रिज सॉल्जर्स मतलब जर्मन सॉल्जर अपने पैरापेट. पैरापेट is a position जहाँ पर जैसे मुडेर कह सकते हैं आप of the trench मतलब बाहर निकलकर जब हम बाउंड्री पर खड़े होते हैं. तो पैरापेट पे एक और नजर आया. तो मैंने अपने लोगों को कहा कि अपने सर नीचे रखो. ये एक ट्रिक है. क्योंकि फाइट चल रही थी तो ऐसा लगा कि कहीं कोई जाल तो नहीं है लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये ट्रिक नहीं थी बट इट वाज नॉट आगे पढ़ते हैं वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अब इज हिज हेड उनमें से एक जर्मन सोल्जर अपने सर के ऊपर एक बोटल को वेव कर रहा था हिला रहा था इट इज क्रिसमस डे टॉमी वी हैव स्नैप्स वी हैव सॉसेज आज क्रिसमस का दिन है टॉमी तो हमें मतलब हमारा नाम लेके बोला और हमारे पास स्नैप्स है स्नैप्स इट्स ए काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एक तरीके का नॉन वेज फूड होता है और हमारे पास सॉसेज है सॉसेज इज आल्सो अ काइंड ऑफ फूड वी मीट यू यस हम आपसे मिले हाँ वो हमसे पूछ रहा है बाय दिस टाइम देर आर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैं लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम और थोड़ी ही देर में हमने देखा कि लगभग दर्जन लगभग मोर देन ट्वेल्व पीपल मोर देन ट्वेल्व पीपल हमारी तरफ आ रहे थे और उनके उनके हाथों में राइफल्स भी नहीं थी लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप कम ऑन बॉयज वॉट आर वी वेटिंग फॉर हमारी तरफ से एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस एक सोल्जर था वो सबसे पहले उठा और उसने कहा किस चीज का हम इंतजार करें चलो हम भी चलते हैं एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देन और फिर तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था आई वॉज द ऑफिसर मैं ऑफिसर था मतलब जिम मैकफर्सन जो ये लेटर लिखा है जिसने अपनी वाइफ को वो कह रहा है कि मैं ऑफिसर था आई शुड हैव स्टॉप देन देर एंड देन आई सपोज बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी I should. मुझे मैं ऑफिसर था और मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था तभी के तभी अपनी तरफ के जो सॉल्जर्स थे लेकिन मुझे ऐसा लगा लेकिन सच तो यह था कि मेरे दिमाग में बिल्कुल यह आया ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था ऑल अलोंग देर लाइन्स एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग एंड स्लोली टूवर्ड्स वन एन अदर Grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. Or as he lines me, unki lines me, or hamari lines me, I could see that people are moving towards each other. Grey coats, German soldiers. Khaki coats, German soldiers. Apas me, that no man's land, where we were making peace. Or as he lines me, unki lines me, or hamari lines me, I could see that people are moving towards each other. Grey coats, German soldiers. Khaki coats, German soldiers. Apas me, that no man's land, where we were making peace. कुछ इधर से गई कुछ उधर से आए तो जो बीच में जगह थी मैदान की वहां जाकर मिल रहे थे और मैं भी उनमें से एक था मैं भी इस चीज का हिस्सा था और आज हम युद्ध के बीच में शांति फैला रहे थे वी वर इंजॉइंग पीस हम लोग पीस मेंटेन कर रहे थे नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक इन टू दईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर Who approached me, hand outstretched. Our dearest Connie, apni Connie, jo wife hai, usko bol raha hai ki ap imagine nahi kar sakte meri feelings ke baare mein. Jaise hi maine unke fridge officer ki aankho mein dekha, jo meri taraf bad raha tha, apna hath phailaye hue. Matlab yahan par he was the officer of British office, uh, British soldiers, Jim McPherson, jo ye letter likh raha hai. Aur uske paas samne ke German soldiers ke ek officer aaye. और ने हाथ फैलाकर बोला हैंस वुल्फ ही सेट उसने अपना नाम बताया हैंस वुल्फ ग्रिपिंग माई हैंड वॉर्मली एंड होल्डिंग इट आई एम फ्रॉम डजल डॉर्फ 
I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. उसने अपना नाम बताया और मेरे हाथ को बड़ी विनम्रता से पकड़ते हुए बोला मैं डजल डॉफ से हूं और मैं सेलो प्ले करता हूं एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा में और मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस उसने मुझे बोला तो यहां पर आप देखेंगे जर्मन सोल्जर्स के जो ऑफिसर हैं हैंस वुल्फ और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के सोल्जर्स हैं जिम मैकफर्सन वो आपस में मिल रहे हैं उन दोनों ने इंट्रोडक्शन दिया आगे बढ़ते हैं कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड तो जिम मैकफर्सन ने भी जवाब दिया कैप्टन जिम मैकफर्सन अपना नाम लेते हुए और कहा आपको भी हैप्पी क्रिसमस और उन्होंने बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूं डॉरसेट से इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड मैं डॉरसेट एक सिटी है जहां पर स्कूल टीचर हूं वो इंग्लैंड के वेस्ट में होता है आ डॉरसेट ही स्माइल्ड आई नो दिस प्लेस आई नो इट वेरी वेल तो उसने मुस्कुरा के कहा अच्छा डोरसेट ओ मैं इस जगह को जानता हूं मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस जगह को वी शेयर माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज हमने आपस में रम जो सोल्जर्स को मिलता है उनके पार्ट उनके हिस्से का रम रेशन मतलब उस द पार्टी द पार्ट जो उसको मिलता रम मिलता है उसके हिस्से में वो उसको शेयर किया और सॉसेज भी आपस में शेयर किया एंड वी टॉक्ट कौन ही हाउ वी टॉक्ट ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डोर्स इट तो हमने खूब बातें की और वो कोनी को बता रहा है लेटर में पता है हमने कैसे बातें की उसने लगभग बहुत अच्छी इंग्लिश बोली बिकॉज ऐसा नहीं माना था ही वॉज फ्रॉम जर्मन जर्मनी तो जर्मनी के लोग जर्मन बोलेंगे ना कि इंग्लिश बट यहां पर हैंस वुफ जो उनका ऑफिसर था वो इंग्लिश बोल रहा था तो ही वॉज लाइक हमने इस तरह से बात की और ये भी मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो कभी डोरसेट आए ही नहीं नेवर एवर बिन टू इंग्लैंड वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया हैंस वुल्फ कभी इंग्लैंड भी नहीं आया है He had learned all he knew of England from school and from reading books in in English. और उसने इंग्लैंड के बारे में जितनी भी बातें जानी है वो अपने स्कूल से जानी है और अपने स्कूल में इंग्लिश की किताबें पढ़कर जानी है. His favorite writer was Thomas Hardy. उसने अपना favorite writer भी बताया जो कि Thomas Hardy था. His favorite book, Far from the Madding Crowd. उसने अपनी favorite book का नाम भी बताया Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked about Bathsheba and Gabriel Ock and Surgeon Troy. तो वहाँ पर जहाँ no man's land मतलब जहाँ पर कोई नहीं होता था जब हम लड़ाई लड़ते थे आज हम बातें कर रहे थे हमने characters के बारे में बात किया Bathsheba एक character है Gabriel Ock एक character है Surgeon Troy और Dorset जगह के बारे में बात की सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि अभी दोनों ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हैं अभी जिम मैकफर्सन हैंस वुल्फ के फैमिली के बारे में भी पता लगता है उसे बता रहे हैं ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट सिक्स मंथ्स अगो उसको हैंस वुल्फ की एक वाइफ भी थी और एक बेटा भी था जो अभी हाल ही में पैदा हुआ सिक्स मंथ्स बैक एंड आई लुक अबाउट मी एज आई लुक अबाउट मी देर वर हर्ल्स ऑफ खाकीज एंड ग्रे एवरीवेयर और जैसे ही मैंने थोड़ा सा आसपास देखा तो मैंने देखा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं खाकी और ग्रे के लोग हर जगह इकट्ठे हो रहे हैं मतलब जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं ऑल ओवर नो मैंस लैंड वहां पर जहां पर कोई नहीं होता था स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग स्मोक कर रहे हैं आपस में हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं ड्रिंक कर रहे हैं आपस में शेयर कर रहे हैं खाना पीना हैंस वुल्फ एंड आई शेयर वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक हैंसफुल फॉर मैनी जो जो केक कौनी तुमने मुझे भेजा था उसका बचा हुआ जो केक था वो हमने आपस में शेयर किया ही थॉट दैट मैरजी पेन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड आई एग्री उसे लगा कि मैरजी पेन एक इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट केक मैरजी पेन कि उसने अब तक आज तक सबसे अच्छा मैरजी पेन तब टेस्ट किया और मैं भी इस बात को मानता था वी एग्री अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई एनिमी दे आर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी हम हर चीज में सहमत सहमत हो रहे थे लेकिन वो मेरा दुश्मन था 
बिकॉज आई वॉज ए ब्रिटिश सोल्जर एंड ही वॉज ए जर्मन सोल्जर तो कोनी को बता रहा है कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं थी कभी हुई ही नहीं देन सम वन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल मुझे नहीं मालूम फिर कोई कहां से कैसे एक फुटबॉल ले आया ग्रेट कोर्ट्स व डाम इन फाइल्स टू मेक गोल पोस्ट ग्रेट कोर्ट जो कोर्ट से उनको इकट्ठा करके एक जगह ढेर बना दिया गया ताकि गोल पोस्ट बना ले गोल पोस्ट इज लाइक वो मार्क जिससे दोनों तरफ रख लेते हैं फुटबॉल का गोल बनाने के लिए एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड और अगले ही पल हमें पता लगा कि टॉमी ब्रिटिश ऑफिस ब्रिटिश सोल्जर्स एंड फ्रिड्स जर्मन सोल्जर्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं फुटबॉल मैच हैंड्स वोल्फ एंड आई लुकड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग हैंड्स वोल्फ और मैंने भी उन्हें ज्वाइन किया उनके उनको देखा और उनके लिए चीयर किया तालियां बजाई अपनी अपने पाँव थप थपाए जमीन पर ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपने मतलब ठंड को दूर रख सकें There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. ये वो पल था जब मैंने नोटिस किया कि हमारी सांसें हवा में आपस में मिल रही हैं He saw it too and smiled. उसने भी ये देखा और स्माइल किया Jim McPherson, he said after a while. थोड़ी देर बाद वो बोला Jim McPherson, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives becomes widows. तो उसे एक ख्याल आया और उसने बोला जिम मैकफर्सन मुझे ऐसा लगता है हमें किसी भी युद्ध को इस तरह से हल करना चाहिए किसी भी लड़ाई का झगड़े को इस तरह से खत्म करना चाहिए एक फुटबॉल मैच की हेल्प से क्योंकि कोई भी नहीं मरता है फुटबॉल मैच में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड ऑर्फेंड मीन्स अनाथ और कोई भी फीमेल पत्नी विडो नहीं होती है मतलब जब कोई मरेगा ही नहीं तो कोई ना बच्चा अनाथ होगा ना कोई वाइफ विडो होगी तो इट्स ए वेरी ब्यूटिफुल थाट सेंसिटिव थाट है हम लोग लड़ते हैं हमारे कंट्रीज के बीच में फाइट्स होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ के लोग मरते हैं तो दो दे बोथ ऑफिसर्स आर टॉकिंग इन दैट नॉट आई वुड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम तो जिम एक फर्सन बोलते हैं कि मैं तो क्रिकेट फुटबॉल नहीं क्रिकेट ज्यादा पसंद करूंगा अगर हमें इस तरह से रिजोल्व करना है तो फाइट्स को देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉब्ली क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि क्रिकेट में हमारे ज्यादातर चांसेस है कि हम जीतेंगे क्योंकि यू नो क्रिकेट इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड ब्रिटिश लोगों का ही गेम है क्रिकेट तो वो उसी कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि क्रिकेट में शायद हम ज्यादा चांसेस है हमारे जीतने के वी लाव डेट दैट एंड टूगेदर वी वॉच द गेम हम इस बात पर हंसे और हम दोनों ने मिलकर गेम को देखा सैट मुझे दुख है ये बताते हुए कि कॉनी के फ्रिड्स वन टू गोल्स टू वन जब जर्मन सोल्जर्स हैं उन्होंने हम पर दो गोल किए और हम एक ही गोल कर पाए और वो जीत गए बट एज हैंड्स वुल जनरसली सेड आवर गोल वॉज वायरर दैन देयर सो इट वॉज इन क्वाइट फेयर लेकिन हैंड्स वुल जो उनके ऑफिसर थे जर्मन सोल्जर जर्मन सोल्जर्स के उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा एक्चुअली हमारा गोल भी वाइड uh, था वॉज वायर दैन देयर्स कि हमारा गोल ब्रिटिश सोल्जर्स का गोल जो था वो ज़्यादा बड़ा बना हुआ था उनके मुकाबले तो ये बिल्कुल संतुलित गेम नहीं हुआ मतलब ये अच्छी बात नहीं हुई खैर द टाइम केम एन ओल्ड टू सू सून वन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर खैर वो समय आ गया और बहुत जल्दी आ गया जब गेम खत्म हुआ हमारे स्नैप्स हमारा रम सॉसेज वो भी खत्म हो चुका था और हमें पता था ये बहुत जल्दी हो गया आई विस्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप दैट ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम मैंने उसको विश किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी फैमिली से जल्दी मिले और जल्दी ये फाइट का एंड हो जाए और हम सब अपने अपने घर जाएँ I think that is what every soldier wants on both sides. मुझे लगता है दोनों ही तरफ के soldiers ऐसा ही चाहते हैं Hans Wolf ने कहा Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. उसने भी कहा Take care, Jim McPherson. और मैं भी कभी इस पल को और ना ही आप कभी भुला पाएंगे He saluted and walked away from me slowly, 
अनविलिंगली आई फेल्ट उसने मुझे सल्यूट किया और ना चाहते हुए वो मुझसे थोड़ा धीरे धीरे वो दूर चला गया He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. Usne ek baar turn karke wave kiya aur fir jaate jaate un so se bhi zyada grey coat ke jo men the unme mix ho gaye aur wo apni apni trenches mein chale gaye. Usi raat that run night back in our dugouts we heard them singing a carol. And singing it quite beautifully. उसी रात हमने अपने अपने डग आउट्स में उनकी आवाजें सुनी जर्मन सॉल्जर्स की वो कैरोल गा रहे थे कैरोल इज ए काइंड ऑफ लाइक सॉन्ग एक गाना होता है एक पोएम टाइप होता है एक हिम्न होती है जो क्रिश्चियंस गाते हैं क्रिसमस पर कैरोल और बहुत सुंदरता से गा रहे थे इट वॉज स्टिल ए नैक स्टिल ए नैक ये जर्मन वर्ड है और इसका इंग्लिश वर्जन है साइलेंट नाइट ये जर्मन का गाना है जर्मन की कैरल है तो ये वो वाली कैरल गा रहे थे स्टिल नैक्ट आर बॉयज गेव दम आर राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वॉच और हमारे लड़कों ने भी मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी उनके साथ ताल से ताल मिलाई और उन्होंने इधर से दूसरी कैरल गाई और ये कैरल है वाइल्ड शेपर्ड वॉच ये दूसरी कैरल का नाम है वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल्ड एंड देन वी ऑल फिल साइलेंट हमने आपस में कैरल्स गाई और फिर सब कुछ शांत हो गया वी हैड हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल हमने अपना शांति का और सद्भाव का वक्त गुजारा अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज एक ऐसा टाइम जो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक याद रखूंगा लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर डियरेस्ट कोनी माई क्रिसमस टाइम By Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. So, dearest Connie, को लिखता है कि अगले साल तक Christmas ये जो war है ये सिर्फ एक distant और भयानक याद रह जाएगा. और मुझे पता है जो आज हुआ है. इससे मुझे ये लग अंदाज़ा लगा है कि हम दोनों आर्मीज कितना शांति कितना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हम दोनों इकट्ठा होंगे वापस और मुझे इस बात का पूरा यकीन है योर लविंग जिम और वो अपना लेटर एंड करता है अपने नाम को लिखते हुए सो दिस इज पार्ट टू पार्ट टू में इज द लेटर रिटर्न बाई जिम मैकफर्सन वो लेटर है जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ मिसिस मैकफर्सन के नाम लिखा जिसे प्यार से वो कोनी बुलाता और इस लेटर में उसने क्रिसमस की मॉर्निंग में जो इवेंट हुआ है उसको एक्सप्लेन किया है डिस्क्राइब किया है एंड इट वाज अ वंडरफुल डे फॉर जिम मैकफर्सन और यहां पे हम दो कैरेक्टर्स को देखा हमने जिम मैकफर्सन द ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश आर्मी को हम बुलाते हैं टॉमी भी और हैंस वुल्फ द ऑफिसर ऑफ जर्मन आर्मी और उसको हम बुलाते हैं फ्रिट्स भी ब्रिटिश ऑफिसर जिम मैकफर्सन एक स्कूल टीचर है डॉरसेट में और और जो डॉर्सेट जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है और हैंस वोल्फ एक सेलो प्लेयर है ही प्लेज सेलो इन ऑर्केस्ट्रा इन डजल डॉर्फ सो दिस इज पार्ट टू नाउ पार्ट थ्री आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ आई एम सॉरी 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 ओके पार्ट थ्री नाउ I folded the letter again and slipped it carefully back into my envelope. मैंने उस लेटर को फोल्ड किया और अपने अपने उस एनवलप में डाल दिया वापस I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport just a few miles away. तो मैं मैंने उस लेटर को अपने पास वापस रख लिया पढ़ने के बाद और मैं पूरी रात जागा रहा मुझे नींद नहीं आई और सुबह तक मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है मैंने ब्रिटपोर्ट की तरफ ट्रैवल किया मैं ड्राइव करके गया ब्रिटपोर्ट जो थोड़ी ही दूर था कुछ ही माइल्स अवे था मेरे घर से आई आस्ट अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीच वॉज एक लड़का मुझे मिला जो अपने अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था मैंने उससे पूछा कि कीपर कूपर बीच कहाँ पर है हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल और जब मैं हाउस नंबर ट्वेल्व पर पहुँचा तो देखा वो तो एक जला हुआ घर है वहां पर कभी आग लग गई थी 
द रूफ गेपिंग उसकी छत अंदर की तरफ धसी हुई है द विंडोज बोर्डेड अप उसकी विंडोज उखड़ी हुई हैं निकली हुई हैं आई नॉक्ट एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्ट इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिस मिसिस मैकफर्सन मैंने उनके पड़ोस में जो घर था उस घर के पड़ोस में नॉक किया और मैंने वहां पूछा कि क्या आपको कोई खबर है मिसिस मैकफर्सन की चूंकि उनका उसका जो घर था वो तो जला हुआ मिला तो उसने अपने पड़ोसी उनके पड़ोसी से पूछा और यस सेट द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स और जो स्लीपर्स पहने हुए थे ओल्ड मैन उसने कहा हाँ ही न्यू हर वेरी हर वेल हाँ वो उसे अच्छे से जानता था अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इन टाइटल टू बी तो उसने कहा हाँ बहुत प्यारी ओल्ड लेडी थी वो उसने मुझे बताया थोड़ी कन्फ्यूज थी मडल हेडेड मतलब कन्फ्यूज आपने नोटिस किया होगा ओल्ड एज में थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं तो एक आ गए उस एज में एक्सपेक्टेड था कि ऐसा अक्सर हो जाते हैं लोग वॉज एंड शी अ हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड और उसका एज भी हमें पता लगा मिसिस मैकफर्क मिसिस मैकफर्सन का एज था एक सौ एक साल की हो गई थी वो शी हैड बिन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर अब वो बता रहा है पड़ोसी कि वो घर में थी जब इस घर में आग लग गई नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टड बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स किसी को असल में नहीं पता कि कैसे वो फायर स्टार्ट हुई कैसे आग लगी लेकिन अंदाजे के तौर पे माना जाता है कि मोमबत्तियों की वजह से शायद वो आग लगी शी यूज कैंडल्स राधर देन इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करके कैंडल्स यूज करती थी बिकॉज शी ऑलवेज थॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव क्योंकि हमेशा से समझती थी सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी है बहुत महंगी है द फायर मैन हैड हर आउट इन टाइम She was in a nursing home now. She told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side. तो उसके पड़ोसी ने बताया कि फायरमैन सही समय पर पहुंच गए और मिसिस मैकफर्सन को बचा लिया गया और उसको एक नर्सिंग होम उसका नाम है बर्लिंगटन हाउस जो डोरचेस्टर रोड पर है शहर के दूसरी तरफ है वहाँ पर ले जाया गया है तो इस पैराग्राफ में ऑथर को जब उसे ढूंढने जाता है तो वहाँ उसे मिसिस मैकफर्सन के बारे में ये मालूम पड़ता है आगे बढ़ते हैं आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनाफ मुझे काफी आसानी से वो बर्लिंगटन हाउस मिल गया देर वर पेपर चेन अप इन दॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टड इन द कॉर्नर विद लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप और हॉलवे जो रास्ता था उसका वहां पर नर्सिंग होम के अंदर पेपर चेन डेकोरेटिव जो पेपर होते हैं उससे सजाया हुआ था और एक क्रिसमस ट्री को लाइट किया हुआ था जो कोने पे रखा था और उसके साइड में एक 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 तरफ झुका हुआ एक एंजल भी लगा हुआ था एंजल फरिश्ता लगा हुआ था उस क्रिसमस ट्री पर आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग मैंने वहां बताया कि मैं मैं फ्रेंड हूँ मिसिस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ मैंने वहाँ देखा डाइनिंग रूम में हर कोई पेपर से बना हुआ हैट और गाने गा रहा है पहने हुए था और गाने गा रहा है द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सेम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी मेट्रन मतलब जो वार्डन है जो वहां पर सबकी देखभाल करते हैं उसने भी एक हैट पहना हुआ है और मुझे देखकर खुश लगी मुझे ऐसा लगा वो मुझे देख खुश हुई शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई उसने मुझे एक स्टफ्ड फूड जैसे समोसा होता है हमारे यहाँ उसका एक पार्ट देख पीस दिया शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर और वो मुझे अपने साथ कॉरिडोर में ले गई मिसिस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स उसने कहा कि मिसिस मैकफर्सन सबके साथ नहीं है शी टोल्ड मी शी इज रादर कंफ्यूज डे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट वो आज ज्यादा कंफ्यूज हैं तो इसलिए हमने सोचा कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए शी हैज नो फैमिली यू नो नो वन विजिट्स आपको तो मालूम ही है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है मिसेस मैकफर्सन की और कोई उससे मिलने भी नहीं आता सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू तो मुझे मुझे पक्का यकीन है वो आपको देखकर बहुत खुश होगी शी टुक मी इन टू अंजर्वेटोर कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी और वो मुझे एक कंजर्वेटोरी Uh, मैं ले गई जहाँ पर शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटोरी विथ विकर चेयर्स एंड पर हाँ जहाँ पर 
लकड़ी से बनी हुई जैसे लकड़ी की टहनियों से बनी हुई चेयर्स जैसे बांस से बनी हुई चेयर्स होती हैं और उनके चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं ऐसे रूम में लगे तो कंजर्वेटोरी इज़ ए रूम जहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है इट्स अ रूम फुल ऑफ प्लांट फॉर हैप्पी एनवायरनमेंट ताकि ज़्यादा रेस्टफुल फील कर सके आदमी वहाँ पे और वो वहाँ से चली गई अब देखते हैं द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन अ व्हील चेयर हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप ओ लेडी है जो बैठी हुई है व्हील चेयर पर और उसके जो हाथ हैं वो उसकी लैप्स पर रखे हुए हैं फोल्ड किए हुए गोद में शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू अ विस्पी बन उसके सिल्वर कलर के वाइट हेयर जो हैं वो एक छोटे बन में छोटा जूड़ा बना हुआ है उसमें पिन लगा के लगे हुए हैं शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन और वो गार्डन की तरफ देख रही है हेलो आई सेड शी टर्न एंड लुक अप एट मी वेकेंटली मैंने हेलो बोला और उसने मेरी तरफ देखा और और ऐसे ही देखा जैसे कुछ समझ ही ना पाई हो हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई वेंट ऑन और मैंने उसे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स मुझे ये ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है आपको याद है जो ऑथर है वो ब्रिट पॉट ढूंढने गया मिसिस मैकफर्सन को ताकि वो से वो लेटर लौटा सके तो यहाँ पर वो उसको लेटर दिखाते हुए कह रहे हैं कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस आई ओपन द टिन बुक्स एंड एंड गिव इट टू हर जैसे मैं वो मुझे मैं बोल रहा था उसकी आंखें सिर्फ मेरे ही मेरे चेहरे की तरफ थी मेरे ही चेहरे को देख रही थी मैंने टिन बॉक्स खोला और मैंने उसको लेटर दे दिया दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस और तभी उस लेटर को देखते उसकी आंखों में एक पहचान की चमक आ गई जैसे वो जानती है जैसे कुछ ऐसी चीज मिल गई जो उसको जो उसकी जान पहचान के है और अचानक से उसके चेहरे पर हंसी की लाली आ गई मीन्स लाइक उसका जो चेहरा है वो खुशी से भर गया आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क एंड अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिस्निंग मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया और कैसे मुझे उस वो डेस्क मिली कैसे लेटर मिला लेकिन मुझे नहीं लगता वो सुन रही थी फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स कुछ देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा बल्कि अपने हाथों से प्यार से अपनी उंगलियों से उस लेटर को उस लेटर को सहरा सहलाया सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड हर आईज वर फिल विथ टीयर्स एकदम से उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरे हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू थे यू टोल मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट शी सेड और उसने कहा कि आपने कहा था आप क्रिसमस को जरूर आओगे क्रिसमस तक आ जाओगे और एंड हेयर यू आर और देखो तुम आ गए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है सबसे बढ़िया प्रेजेंट है दुनिया का यहाँ पे हमें समझना चाहिए वाई द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट तो इसका मतलब मिसेस मैकफर्सन को जब लेटर मिला तो मिसेस मैकफर्सन ने यह सोचा कि उसका हस्बैंड वॉर एंड करके वापस आ गया है और ये उसके लिए सबसे बड़ा प्रेजेंट था मिसेस मैकफर्सन के लिए अपने हस्बैंड से वापस मिलना अपने हस्बैंड का वापस घर आना कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन और वो उसको बुलाती है जिम इसका मतलब हमें समझ आया है कि मिसेस मैकफर्सन ऑथर को जिम मैकफर्सन समझ रही है और वो उसको प्रॉमिस याद आ रहा है जो उसने लेटर में किया था कि नेक्स्ट क्रिसमस तक हम दोनों साथ होंगे आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ट माई चीक मैं उसकी बगल में बैठ गया और उसने मेरे गाल पर प्यार किया आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे आई वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी अभी मिसिस मैकफर्सन बता रही हूँ उसे कि मैं इस लेटर को अक्सर पढ़ती थी जिम हर रोज पढ़ती थी और मैं तुम्हारी आवाज अपने सर में सुनना चाहती थी और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था ये मुझे ऐसा फील कराता था कि आप हमेशा मेरे साथ हो और देखो तुम मेरे साथ हो नाउ यू आर बैक कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर और चूंकि अब आप वापस आ गए हो तो ये लेटर अब आप खुद पढ़िए मेरे लिए क्या आप मेरे लिए पढ़ोगे ये लेटर 
जिम उसका नाम लेकर बोलते हो जिम आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन आई वुड लव दैट सो मच एंड देन पर हैप्स वी विल हैव सम टी I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. और वो कहते हैं मैं आपकी आवाज दोबारा सुनना चाहती हूँ. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. और शायद फिर हम चाय पिएंगे. मैंने तुम्हारे लिए एक marzipan जो तुम्हें हमेशा से पसंद है. वो केक बनाया है. और मुझे मालूम है आपको marzipan कितना पसंद है. And the name of the writer is Michael Murphy. Murphy. तो यहाँ पर ये chapter खत्म होता है. तो जैसा मैंने बताया था इट हैज थ्री पार्ट्स फर्स्ट पार्ट में ऑथर को लेटर मिलता है एक पुराने फर्नीचर से सेकंड पार्ट में उस लेटर में जो लिखा गया है जिम मैकफर्सन की तरफ से अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन के लिए उसका एक्सप्लेनेशन है और थर्ड पार्ट में जो ऑथर है जिसे वो लेटर मिला है वो सोचता है कि मुझे ये लेटर इसके मालिक तक पहुँचाना चाहिए हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस लेटर और उसको ढूंढते ढूंढते मिसेस मैकफर्सन से मिलने आता है और मिसेस मैकफर्सन उस ऑथर को जिम मैकफर्सन समझ लेती है और यही उसका घर वापस आना समझ लेती है कि जिम मैकफर्सन घर वापस आ गया है और यही मिसेस मैकफर्सन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट है सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी फॉलो सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग माई वीडियोज फॉर मोर एक्सप्लेनेशन Uh thank you so much take care bye bye